Bwana asifiwe. Happy Good Friday. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tukae. Nimeokoka na mfurahia Bwana kwa sababu ya kuniokoa na kunipeda na hata kunivia ili nikaweza kuonekana e, biguni ni mwema ameniokoa ni gari naendelea na safari ya kwenda biguni Yesu ni rafiki yangu wiki hii imekuwa wiki jema kuanzia Jumapili ambayo ilikuwa Jumapili ya mitede pa msande ambaye tulianzia kule Stone Earth na wakatuma salamu na katika safari ya hii siku nane ambaye sinasemekana silibadilisha ulimwengu ni fiema kusifahamu fiema na kuabatana na Yesu na ile ambayo ilikuwa lengo yangu mwaka huu ni kuadamana na Yesu katika hiyo safari yake ya mwisho ya siku nane. Na hiyo Jumapili kama vile nilisema tukawa kule Stone Earth ambaye Yesu aliingia kule Yerusalemu na ushidi mkubwa akiwa amepada mwana farasi mwana puda na hiyo ni kwa sababu alikuwa mfarume wa amani yeyote kulingana na desturi za wakati huo wageigia mji akiwa amepanda punda aliyetangaza ni kuwa ni mfarume wa amani na hata ingawa kulikuwa na askari wengi walikuwa wameletwa na serikali ya Kirumi kwa sababu wakati wa Pasaka ambaye wana Israeli walikuwa na kubushwa file waliyetolewa ni wa Misri na sasa walikuwa katika utawala mwingine kama ule tu wa Misri wa Kiroma kulikuwa na tension kubwa sana wa Yahudi wakitaka kujikoboa tena na kwa hivyo kulikuwa kunaletwa askari wengi sana na waliona jambo hili lakini hawakushughulika naye kwa sababu waliona huyu ni amani tu amelete na tunajua vile walimwibia hosana hosana akatoka huko akaenda hekaro akaagaria akaenda kule bedha ni mahali walikuwa wanakaa kwa rafiki yake la Salo ambaye aliyekuwa amefufuliwa na dada sake wawili Maritha na Mary. Na tunaarifiwa baba yao ndiye alikuwa ule tunaita Simon aliyekuwa mwenye ukoma. Na baba yao na mama yao tunaarifiwa alikuwa ameaga kitabu. Na hawa walikuwa wagwana sana. Au watu ambaye walikuwa wamejitolea kwa sababu jamii hii ilikuwa matajiri na hapo bedha ni walikuwa wamejenga mji e, manyumba ya kusaidia maskini wakati wa pasaka na wakati wa siku kuu sigine sile wa Yahudi waliyetakikana kuja Yerusalemu kwa sababu kwa mwaka wa Yahudi ni lazima wageenda Yerusalemu mara tatu na sasa kwa sababu Yesu hakuwa tajiri wakati aliyekuwa kule alikuwa anatembea Yerusalemu hapo ndipo agekaribishwa. Na kwa hivyo akarudi huko siku ya Jumatatu akatoka kule Bethany hakukuwa bali ni mahali ambaye ni pa 4 kilometers. E, na hakukuwa na magari. Si ni watu walikuwa wanatembea sana wakatembea na wakaenda kwa hekalo na hapo kwa hekalo ile kasi Yesu aliyefanya kwa sababu alibeba kiboko akawa charasa wale walikuwa wamefanya nyumba ya Mungu ya biashara na kiboko 
na wale ambaye waliyekuwa wamefanya nyuba ya Mungu bahari pa kubadilisha fedha na munara wa wanyama ile ukora uliyekuwa kule nigeogea ki, kifupi ni ya kwamba kwa sababu ni lazima ungekuja utoe kafara wayahudi wote walitakikana wafike pale na siku kama hii kunasemekana kulikuwa na saidi ya, ya milioni moja wa yaudi. na kwa hivyo kulikuwa na watu wengi sana wanakuja kutoa kafara ukelete kodo makuhani wakague waseme hii iko na lawama hii haiwe hii haitoshi na nikodo abaye haikuwa na shida wewe uliitasama na kule uliyonunua ikaonekana ni ya sadaka lakini ukivika pale unaambiwa si ya sadaka hii hii haitoshi sasa unauliza nitafanya nini na vile nimetoka pale unaambiwa pale kona ile kuna sile tumekagua ni nzuri eda ukanunue ukivika pale hawa wayahudi walikuwa na hila na wanasema hawataki huo pesa sa ufalume wa kirumi wa wese kula, kukuleta laana kwa nyumba ya Mungu hawakutaka na kwa hivyo walikuwa na pesa ambaye ni sahekaru ukivika hapa ukaambiwa ziko hapa na zimekaguliwa lakini hatuwezi kukubali ile pesa ambaye iko na alama ya wafalume wa Kiroma Unasema sasa nifanye nini? Unaonyeshwa mahali pengine kwa wale wanabadilisha pesa. Ukienda hapo unagogwa wanakubadilishia na pesa nyingi sana. Kwa hivyo ilikuwa biashara haramu. Ukienda pale kununua kodoo unakuta pia bei iko juu sana. Ukinunua wale tu wanakuambia hakuna haja ya kurudi na hii kodoo yako wanakununulia na bei ya kupotesa. Hiyo ndio biashara ilikuwa inaendelea wapi? Hiyo ndio wakati Yesu alikuja na kiboko akawatorosha akawa akagusha hizo mesa. Iposa alisema, "Hamuja soma nyumba ya Mungu itakuwa ya sala. Lakini si awezi na wanya na wana na wanyang'ani. Kwa sababu hiyo ndio biashara. Na hiyo kazi aliyefanya siku hiyo ilimchocha sana. Wakati alikuwa anaelekea jioni kule Bethany akaona ile muti tunaita figitri. Na ulikuwa na matawi kama uko na matuda kwa sababu muti ukiwa na hayo matawi aya, ulitakikana kuwa na yale matuda ambayo ina saa kwanza ambaye iliyekuwa matamu sana. Na hakuona matuda akaolaani aka na wakaenda Bethany sasa Jumatano wakaamukia na wakarudi kwa hekalu wakiwa jiani Petro akaona ule muti umeanza kukauka na akaambia Bwana ule muti ulilaani umeanza kukauka kwa hivyo ni vile matukio bea jabu si lazima uone jabu limefanyika hapo lakini misisi yake imekatwa ya ile jabu utaona mambo ikifanyika kama ule muti. Na diposa aliwaambia ya kwamba mkiwa na imani chochote mtasema mtatedewa. Hata mtaambia milima ingoke iende baharini. Alafu akaingia kwa hekaru. Na alikuwa anataka kufusa watu. Lakini wale viongozi wa dini hawakumpa hawa, hawa wakati. Walimwaza na maswali akawekewa mitego miine ili wamuchike. Mutego wa kwanza akaulizwa kwa sababu walikuwa wamegadhabika sana na ile kazi Yesu aliyefanya siku iliyopita. Swali aliulizwa na masedukayo na wafarisayo, "Unafanya kazi yako kwa nguvu za nani?" Na diposa Yesu kwa sababu alijua ile mawaso wako wako naye na walitafuta tu nafasi ya kumuchika lakini waliogopa umati akawase, akasema sitamjibu. Hebu ni muulize swali hata nyinyi. Yohana alipatisana kwa gufu sa Mungu au sa watu? 
Hao viongozi wa dini wakakusanyika vikudi kwa sababu hawakuwa wameamini Yohana. Lakini umati ulikuwa unaamini Yohana alikuwa mtumwa kutoka kwa Mungu. Wakaseme sana tukisema alitumwa na Mungu atatuambia kwa nini hatukuamini. Na tukisema alitumia nguvu za watu au sigine hawa watu watatupiga na mawe kwa sababu walimwamini ni, ni kutoka kwa Mungu. Ebu tuseme hatujui. Wakaenda wakamwambia hatujui. Naye akamwambia hata mimi simwambii. Kukakuja wengine wale ambaye walikuwa wa na Herodia. Unajua wakati huo wale wafalme walikuwa wanatawala wa nichi ya Kirumi walikuwa miungu wafuasi wao wale waliyekuwa wanamwabudu wakakuja wamchike na jambo la kulipa kodi kwa sababu wa Yahudi waligadhabishwa sana na mambo ya kulipa kodi na walikuwa wanavinyiliwa tunasikia mukiria na kodi hamjafinyiliwa kama vile hao wana Israeli walikuwa wamevinyiliwa na ile kodi na walishukiswa sana na mtu yote aliyefanya kazi kwa KRA ya wakati ule alikuwa adui ya Wayahudi. Alikuwa mtu ametengwa kwa sababu pesa sote zilikuwa zinatoka kwao, zinaenda Roma. Kwa sababu na vile iliyekuwa na sitaki wale ambao wanafanya kwa KRA wapeleke maneno haya. Ile serikali vile ilikuwa inafanya wale ilikuwa inaajiri, walikuwa wanapewa target pesa fulani hiyo ndio utaleta hiyo yote ingine iko juu ni yako unajua hatutaki serikali ijue iwape watu target na zile zingine <laughs> siwe ni sawa na diposa mtu kama Zakayo Zakayo aliyekuwa tajiri kwa sababu alitosa sai saidi hiyo ilikuwa juu ilikuwa ni yake kwa hivyo wakamuuliza hiyo swali Naye kwa sababu alijua kile kilikuwa katika roho yake akaitisha denari akasema hii denari iko na mshoro wa nani walisema ilikuwa na mshoro wa nani ya sisa naona tunaabatana na nyingi naye akawajibu sisa apewe yake na sisi tu na, na Mungu apewe ya, ya, ya yake kwa sababu sisi si ndiye tu mvano wa Mungu. Eh, alisema umeogea juu ya mvano. Sisi tuko na mvano ya Mungu. Wakaona wameshidwa. Sasa kuna wengine ambao wanaitwa wasedusai. Hii ni mtego wa tatu. Wa hakuamini mambo ya kufufuka. Wakakuja kwa Yesu. Hii ni mtego wamemuwekea. Na hii mtego ulikuwa te kulikuwa Jamaa moja alikuwa na kulikuwa na jamaa moja alikuwa na dugu saba. E, ni ma, ni mzazi mmoja alikuwa na vijana saba. Mmoja akaoa mke kabla hawajapata mtoto wa kaba. Wawili akaoa mpaka wa saba. Si mnakumbuka hii hadithi. Hawa wakamuuliza siku ya kiyama huyo mke atakuwa wa nani? Na Yesu kwa kifupi akawaambia watu kule bigunu watakuwa kama malaika. Hakuna kuoa au kuoleka. Watu watakuwa kama malaika. Washeni kutuma salamu kwa baba baba zenu na kwa mama yenu na kwa dugu zenu. Kule tutakuwa kama malaika. Atikusema mtaonana na bwana yako kule atakuwa bwana. Hakuna kitu kama hizo kulingana na Yesu Kristo. Sasa mutego wa mwisho ni yule ambaye mmoja alikuwa mtaalamu wa sheria kaja akamuuliza kwa che, kwa amri zote kumi ni gani kubwa unajua si vile tu tumesisema hapa kumi wayahudi walikuwa wamesigawa sikawa nyingi sana walikuwa nabebesha watu misigo sana silikuwa sita na kumi na sita sote na ndio anaulizwa ni gani sile amri kumi ambaye silikuwa simegawa Hei kaya jahele la nyingi. Na Yesu. Akafupisha sote na neno moja upedo. Peda mugu. 
na upede na upede jirani na akawaambia huyo aliyemjaribu fanya hivyo na utaishi na yeye akasema nimefanya mambo hayo tangu niwe mtoto lakini Yesu kwa sababu alijua hii ilikuwa mtego akamwambia hauko bali na ufalme wa Mungu alafu sasa akaanza wakati sasa hiyo mitego ine aliruka alianza kuwaigilia fiogosi wa dini wa wakati huo pia akawaambia wao ni kama kaburi imelebichwa ije lakini ndani iko na mambo inafanya nini na vile vile wanapenda kuonekana na kupewa viti vikubwa vikubwa kwa hekalu na kwa sherehe akawaigilia na walijua ni wao na wakawa na wamegadhaibaika sana akarudi kule aliyekuwa lakini hakupitia ile jia ya ile muti ya ulaani walienda kwa mlima akaonyesha wanafusi wa, wa wake Yerusalemu ati vile mnaona hii Yerusalemu hakuna jiwe litabaki na lingine na akaogea mabo ya kifo chake lakini vile Yesu aliyekuwa anasema ni kwa sababu mwaka wa sabini walumi kwa sababu ya fujo ambayo ilitolewa na Wayahudi waliweza kufuja fuja hekaru kutoa mpaka mawe na muji wote hata pale tunaambiwa dio hekaru iliyekuwa na pale tunaona watu ambao inaitwa wili wao ambaye watu wanapeleka mawe hakuna mtu anajua hekaru ilikuwa wapi kwa sababu Jerusalem iliagushwa manyumba na kila na walumi na wayahudi wakatorochwa hakuna aliyebaki kule Yerusalem wote kuna wale wanasema ni kwa sababu wakati point ya spiratu alinawa mkono na akasema yeye amejiosha damu ya mtu ambaye hana tabia hana, hana ubaya wowote hana dhabi wao walisema hebu hata laana yake iturudie ati ni laana ile ili warudia wakatoroshwa wale ambao wanajua historia wanajua wayahudi walirudishwa kutoka wakati huo mwaka wa hamusini. na mataifa ambayo iko na gufu wakati ambayo fita ya pili ilipita na mipaka yake iliangaliwa kwa Biblia na kwa Korani. Na unajua Waarabu hata wa leo hawajaamini Wayahudi wako kule kihara na diposa fita inaendelea. Hivyo ndivyo alisema siku ya Wednesday ndio tunaita Spy Wednesday. Spy Wednesday. Die aliamkia ule mama ambaye alikuwa ametolewa pepo saba alikuja na kibweta ya chupa ya mafuta ya bei ya gari ya gari sana akaifuja akamutawasa aka, 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 na mafuta alafu akaketi miguuni mwake analilia hapo anapagusa yale mafuta na hapo ndipo tunaambiwa yuda Aliyesema hiyo mavuta haigetupwa kwa njia hiyo kwa sababu hiyo kibweta ilikuwa ya pesa nyingi igeuswa na hiyo pesa ipewe maskini lakini tunaambiwa na maandiko sima si maskini aliyekuwa na haja nao ni kwa sababu alikuwa anajisaidia na pesa gani pesa hizo alikuwa naiba alikuwa mwisi na Yesu akamtetea akasema huyu mama kule kokote ambaye ijiri itahubiriwa atakubukwa kwa sababu yeye tu dia amenitawasa ametawasa mwili wangu kabla sijasikwa na hapo ndipo Yuda aliodoka akaenda kwa makuhani kumsaliti Yesu nao walifurahi sana kwa sababu walikosa jia ya kumsaliti ya kumushika 
na wakamwambia watamupa pesa na wakamupa pesa ambaye ni senti e, 30 tazii kuwa dogo kwa sababu tunajua silinunua shaba ambaye Yuda aliyejinyonga hakuja ajulikana kwa nini Yuda alimsaliti Yesu hayo ni mambo ambaye tutajua tukiondoka ulimwengu huu hakuja ajulikana lakini walimu wa, wa neno wanatuarifu mambo matano na nitasema tu kwa kifupi moja ni juda eskariot ni yule ambaye aliyekuwa mgeni hakuwa wa kule galilaya hao wengine wanafusi walikuwa wa galilaya lakini huyu ametoka bali na yuda hii jina eskariot kwa kihibirania ni eskaris eskaris ni kusema wale wanabeba upanga kwa sababu ya machungu ya utumwa hii ni wale wa yahudi walikuwa na siasa kali walikuwa wanavisha upanga ndani ya nguo sawa wakikutana tu na mmoja ambaye ni askari wa Kirumi wanawaua au yoyote aliyekuwa anafanyia ile serikali kazi wanauwa wanaomuua na ikiwa ni hivyo kunasemekana Yuda alienda kumsaliti Yesu kwa sababu ameona amekaa sana aliona kama anakawia unajua vile aliingia Yerusalemu akiwa amepada mwanapuda aliona kama ataku, anakuja kuwaokoa kutoka katika minyororo ya Wayahudi mwaka wa moja sitini na nane kabla ya kusaliwa kwa Yesu 168 BC mmoja aliitwa Judas Maccabeus aliweza kupidua serikali siku kama hii ya Aseria ambaye ndiye walikuwa anatawala Wayahudi na akawaletea uhuru kwa miaka mia moja. kwa hivyo ni jambo lilikuwepo na kuna semekana pengine hii dia ilifanya huyu Yuda amsaliti Yesu. Kwa sababu tunajua wakati Yuda alisikia Yesu ameagikwa msalabani. Alirudi kwa kujuta na akarudisha sile hela. Si mnajua hivyo. Kwa hivyo ni kama hakutaka Yesu asirubiwe. Alitaka atoe fujo apidue hii serikali na kwa sababu yeye alikuwa mweka hasina pengine kwa hiyo serikali apewe kiti ya minister finance si unajua wale son of septis mama yao alikuwa amekuja kwa Yesu kumwambia akikuja na ufalume wake mmoja upande wa kulia kwa sababu hivyo ndivyo aliona Yesu jambo lingine ni wifu kwa sababu kuna wale Yesu alipenda watatu na hata akiwa alikuwa tilesha la hakupendwa kwa hivyo na kwa sababu aliona kama ni mgeni kwa kule alitoka na kwa hivyo wifu ni baya Jabu la tatu alifanya hivi kwa ya tamaa kama vile tulisema alikuwa anapenda pesa sana ni tamaa alikuwa na tamaa ya ine ni woga unasemekana kwa kuwa ile aliona mambo inaendelea aliona Yesu atashikwa na wanafusi wake na alijua wote wataelekea kwa msalaba wote kwa hivyo ili ajiokoe akaenda kumsaliti ili aonekane ni mzuri. Si mnajua watu wakiua au wakifanya wakiiba bank, wakishikwa kuna yule a, anasema sasa nitatoa ni ushahidi wote msijivuge sana. Anakuwa state witness. Hivyo ndivyo kuna semekana Yuda aliyekuwa anataka. Kwa hivyo ndipo. Na ya mwisho tunaambiwa Luke 22 verse 4 and 5. Shetani alimuingia akaenda kusaliti Yesu. Na kuna semekana kila mtu, kila Mkristo wako na Yuda mdogo ndani yake. Sisi zote tuko na Yuda mdogo ndani yetu. Kwa kwa mambo hii hayo. Kwa sababu hata Peter, si Peter ali, ali, alisema hajui Yesu. Lakini utafauti hii hakuwa amepanga ya Yuda alikuwa amepanga. Kwa hivyo kila mmoja wetu ako na yuda mdogo ndani yake 
Fira tunatakikana kufanya. Ni huyo yuda. Asikue awe mkubwa. Atuaguche kama vile aliagucha nani? Na dawa ni hii. Jijue. Recognize. Jua ile shida yako. Kama hazo, hizo zote nilisema. Sijue. Ya pili. Repent. Na ya tatu. Recognize. Repent. Listen. Kwa sababu yuda, si Yesu alikuwa nasema mumoja ambaye ataweka mkono mumoja kwa sahani atanisaliti. Alikuwa anabiwa lakini hakusiki. Ebu tusikie neno la Mungu. Ebu tukifanya mambo hayo, huyo yuda ako kwa kila mkristo hatakuwa atuagushe. Wale ambao wamesoma lugha ya Kiswahili wanajua mchezo unaitwa kijaketile gore. Ambaye unasema Mutu ya linena neno. Na hilo neno likawa kubwa. Likamesa ule mutu. Ebu yule yuda. Hako kwa kila mmoja wetu. Asiwe mkubwa. Atumese. Kama vile alimesa nani? Siku ya jana. Dio yesu. Alitegenesa karamu. Hi. Na hebu niseme mambo ya hisi siku nane Yesu alikuwa amepanga. Na alipanga kwa kisiri. Yote ilikuwa imepangwa. Si mambo tu ilitedeka. Kwa sababu alijua Yuda akijua ataenda kumusaliti. Na kabla haja malisa mambo yote aliyetaka kufanya ashikwe na mupangilio wake uharibiwe. Kwa hivyo hata ile puda aliyetuma Yohana na Pita waende wakafugue ilikuwa imepangwa. Na aliwatuma mahali anajua na walikuwa wameongea na huyo. Na wakati siku ya re, siku ya jana alomisi wa nafusi wake wakati alipakwa ali, ali mavuta Walimu Yuda akaodoka walimuuliza ni wapi Pe, Peter na Yohana wakatumu wakaabiwa waende katika Yerusalemu watakuta kijana moja na huyo anaitwa Marko Mariko akiwa amebeba maji na nyungu kwa kishwa na hii ilikuwa mpango kwa sababu wanaume hawakuwa wanabeba maji kwa kishwa ni wanawake walikuwa anafanya hivyo huyu alikuwa anafanya hivi ili wamuone kwa sababu alikuwa amepanga na mama wa, ya Mariko nyumba yake ya juu ndio atasherekea basaka na wakaenda na wakaona kama vile waliabiwa na wakauda karamu na pasaka ilikuwa na vitu sita niseme kwa kipupi. kulikuwa na pasaka busi ile iliwakumbuka ile kodoro ya mwaka mmoja walishija wakiwa Misri ile ambaye damu yake walipaka kwa mirango kwa sababu malaika wa kifo aliyekuwa anapita si mtakumbuka ya pili kulikuwa na maji ya chufi na maji haya ilikuwa inawakumbusha ile machosi walilia wakiwa kwa utumwa si machosi inaoja chufi na hiyo ilikuwa inakuliwa na boga walikuwa wanaweka hapo wanakura ikiwa ni njia ya kukumbuka sha tatu kilikuwa hapo kulikuwa na vikobe vine vya divai filia tumika sherehe kiaderea na ya ine ni mukate ule mikate isiyo na dawa ya shachu isiyo shashika na huyo mukate ulikuwa unakatwa una vipade vitatu ulikuwa pale vile vile kulikuwa na mchanganyiko wa matuda kama food pudding ilikuwa inawakubusha 
yale maturufari walijenga wali kule Misri pia kulikuwa na misisi mikali bitter herbs walikuwa nakula na hisi chakula ya kuwakubusha ushungu wa utumwa hizo diso silikuwa pale na diso silikuwa sinatumika wakati waliyekula Yesu alibadilisha pasaka akachukua mkate kipande kimoja cha mkate akakivuja akasema hii ndio mwili wako akachukua kikobe kimoja kwa kati ya sile ine na hii akasema ndio damu yangu wakati walimaliza hiyo karamu wakaeda kwa shaba ya misaitini tunaambiwa waliiba nyimbo alafu wakaeda lakini hakuja ajulikana kama walipitia kwa hekalo kwa sababu ile maombi ya Yohana 17 maneno ya Yohana 14 msifadhaike mioyo yenu hatujui kama ilifanyika kwa jia au kwa hekalo na wakati walieda kwa ile chaba Dio Yesu aliyekuwa na maombi akachukua watatu yeye akaenda bere na hao wengine wakabaki bali wamsaidie kuomba na hapo ndipo Yuda aliyekuja na askari na Yesu akashikwa hao wengine wanafusi wakamtoroka na tunaambiwa kuna mmoja alitoroka ushi tunaambiwa ni yule kijana anaitwa Marko Marko wakati Aliona vile Yesu aliyefanya kwa karamu hakuwa mwanavusi aliwafuata kwa habari ilikuwa anawafuata na Mark akawa wa karibu sana kwa Petro kwa hivyo yale maneno ametuadikia ni vile aliyefuswa na Petro na usiku huo Yesu aliyeshikwa koti sikakutana usiku Umewahi kusikia koti zikikutana usiku. Na kukawa na koti nan, koti saba. Yesu aliingia koti saba. Mwishowe asubuhi akapelekwa kwa Herode. Na Herode hakuwa na nguvu ya kumhukumu kifo akawaenda kwa kwa Pilato na deposa kwa imani ya mitume tunasema alisurubiwa wakati wa Pontius Pilate. Huyo ndio hakuwa na hatia. Lakini kulingana na desturi. Sakirumi wakati huo wakati wa pasaka walikuwa wanafunguliwa mkora moja. Na kuna mmoja alikuwa ametoa fujo anaitwa Baranaba Alikuwa ameshikwa na serikali ya Kirumi kwa sababu ya kutoa fujo. Adiposa akawaambia wanataka huyu Baranaba au Yesu. Nyinyi mgeku wako maongezema nani? Amugesema Yesu. Mgesema Baranaba. Si hawa watu walikuwa wanatafuta Mesaya. Na huyu sasa alishikwa kwa sababu ya kutafuta uokobi, ukobozi wao. Na Yesu mnaona amekataa, alikuwa amelegalega. Si ndio unaona hata Yuda mnampeleka. Kwa hivyo hawa tusiwaone, tusione kama walikosea. Ndio tunasema ni wa wakati walifanya kulingana na wakati gani? Wakasema Baranaba. Kwa sababu Baranaba ndio alikuwa hilo wao. Na Yesu akaagi kwa msalaba. Hapo dipo Musala ile kikingi ambaye atawekewa kikitayarishwa ndio alipigwa viboko. 30 na tisa. Sheria ilikuwa inasema usipigwe viboko saidi ya 30 Tisa. Na kwa sababu hawa walumi 
walikuwa wanataka mtu asikie umaumivu filivyo hiyo kiboko hakiku ya kimoja kilikuwa na jaherera nyingi na kikawa kimewekwa tushuma na tumivupa kwa hivyo ukipigwa moja bila shati huko nyuma inatoa nini inatoa nyama Yesu akapigwa viboko hizo akatusiwa akahadhihakiwa hata wanasema wanajivisha kwa sababu alikuwa amemweka ile taji ya miba na akamweka ka guo ya kifarume toa unabii useme ni nani anakupiga kwa sababu walitavuta wale wako na nguvu alafu akabebeshwa e, file ili sisi tunaona akiwa amebeba msalaba ye yeah, hakubeba msalaba ukiwa wote ni muti pade moja ile abaye atafungiwa apigiwe misumari mikono na miguu kwa sababu mu. hii jia ya kuagika watu kwa msalaba inasemekana wale walikuja naye ni lazima hata hakili zao zilikuwa zimeharibika huku takikana ukuve haraka ulikuwa unawekwa hapo uteseke kwa msalaba na watu waliishi siku waki wakijaribu waki, wakilia wanachukua siku tano ine. watu walikufa kwa sababu ya kukosa hewa kwa sababu umefugwa unajaribu kupumua huwezi lakini kwa sababu hii hadithi ni defu, Yesu kufa haraka kwa sababu alikuwa ameteswa sana lakini akiwa pale msalabani alinena maneno saba lakini ebu kwa kifupi nioge mabo matatu ya, ya kifo ya Yesu Kristo na kwa nini we call today good friday na unajua sisi wa Kristo hatuoni mabo kama vile dunia inaona wale ambao tunajua ni, wa, ni shujaa siku ya kuva kwao si siku ya furaha au ni siku ya furaha siku ambayo mnakumbuka kifo ya wapendwa wetu ni siku ya furaha kweli lakini tunakuwa na siku tunaita ni nzuri kwa sababu ya maba matatu one Jesus was not an ordinary man Yesu hakuwa mtu wa kawaida. Kwa sababu alienda msalabani kwa niaba yetu sisi sote. Na tunajua Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Na ndio tunasema we are we are all human but we are told he was fully human and fully God. Kwa hivyo hakuwa mtu wa kawaida ni Mungu. Kifo chake kilikuwa kifo cha Mungu. Hata yale maisha aliishi hakuwa na dhambi because he was not an ordinary man ni yeye tu amewahi ishi ulimwengu huu bila dhambi dunia ilijaribu kumwekelea majina kulingana na vile walimuona lakini alikuwa saidi kwa hayo Pilato alisema kutegeneswe haubao kawekwe pale kwa msalaba the king of the Jews kwa sababu hiyo dio ilikuwa shtaka kubwa 
lakini yeye hakuwa mfalme wa Yahudi alikuwa mfalme wa ulimwengu wote wale waliyekuwa hapo msalabani uh, what we call characters surrounding the cross walitoa ushuhuda huyu hakuwa mtu wa kawaida wakati Yesu aliyekuwa anahukumiwa Pilato na Herode walikuwa maadui lakini kwa sababu Yesu hakuwa mtu wa kawaida siku hiyo wakawa marafiki si ndio tunasema kwa sababu kifo ya Yesu ilirete uhusiano wetu na Mungu it was to reconcile those who are enemies tulikuwa adui wa Mungu kwa sababu ya dhambi kwa hivyo kifo ya Yesu ilikuwa inatuletea uhusiano mwema reconciliation na Mungu. Ule aliyekuwa anasimamia askari mia the centurion wakati aliona yale imetedeka akasema na kweli huyu alikuwa mwana wa nani? wa Mungu. Pia kwa sababu he, is, he was not an ordinary man akiwa pale msalabani neno lake la mwisho alisema imekwisha ikiwa ni njia ya kusema yale yote niliyetumwa na baba yangu nitimise nimetimi because he was not an ordinary man na kutoka hapo Hakuna kafara ingine inatakikana kutolewa kwa niaba ya Mkristo yoyote. Because he said it is finished. Sile kafara ambaye siliyekuwa sinatolewa na ile pasaka. Kwa nini Yesu hakuchukua ile kodoo? Akachukua mkate. Because hakuna haja ya kumwaga damu damu yingine because he was not an ordinary man ya pili we call it a good friday because his death was a not, not an ordinary death haikuwa kifo ya kawaida kifo yake haikuwa ya kawaida tunaarifiwa wakati alisema imeisha na akakata roho kulikuwa na, si, na, na gisa kutoka saa sita mpaka saa tisa. na mtetemeko wa athi na makaburi ya wale waliyekuwa watakatifu ikavuguka wakaonekana wakitebea wapi Yerusalemu because his death was not an ordinary death it shook the world haikuwa ya kawaida hata lile pasiwa la hekaru likavanya nini likapasuka tunaarifiwa hiyo pasiwa lilikuwa msito ati kulihitajika ili lipasuke farasi 16 pande moja na singine 16 kwa ule usito lakini because the death of Jesus was not an ordinary death ikapasuka na maandiko imesema ilianza na juu unajua ukifuruta kitu kulingana na science inasema kinaanza chini Upasuka. Lakini hii katika kutoka 
kusema hakuna sadaka ingine inahitajika hii kifo it was extraordinary day na jambo lingine kwa nini hii kifo hakikuwa cha kawaida kulishikwa wesi wengine wawili Moja akaagikwa upande wake wa kulia na mwingine upande wake wa kushoto. Na kwa sababu Yesu alikuwa anatusiwa sana na kutemewa mate akiwa hapo. Na ndio tunasema hii kifo hakikuwa cha kawaida. Kwa wote aliyesema Mungu asamehe hawajui wanafanya nini. Because his death was not ordinary it was to redeem the sins of the world wale wesi mmoja wao akashikana na wale wengine akasema jiokoe na sisi utuokoe ikiwa wewe ni mwana wa Mungu lakini ule mwingine akasema usiseme hivyo kwa sababu sisi tumeagikwa kwa sababu ya dhabi zetu lakini huyu hakuna thabi ya mete because his death was not ordinary na hapo dipo alipiduka huyo aliyemwambia sisi tumeagikwa kwa sababu ya dhabi zetu akamwambia ukija na ufalume wako nikubuke na hapo hapo akaabiwa ni leo pale roho sa wale watakatifu wanaenda utakuwepo kwa sababu this was not an ordinary death ilikuwa ya kukomboa ulimwe ulimwengu akapata msima ya mwisho kwa hao wesi na hii ni ya ni ya ordinary death that this was not an ordinary death Tukiangalia ile picha iliyokuwa pale kwa msalaba Yesu akiwa katikati Kuna mwisi aliagikwa kwa sababu ya dhambi zake Kuna yule aliyekuwa aliagikwa kwa dhambi aliyetubu Na kuna yule aliyekuwa katikati aliyekufa akiwa muokozi Na kwa hivyo pale kwa msalaba ili tujue kifo ya Yesu Kristo haikuwa ya kawaida there was a sinner a savior and a forgiven sinner Na kwa hivyo kwa hao wawili wewe ni nani Ni yule ambaye aliyekuwa na dhambi zake au ni yule aliyekufa akiwa amesamehewa dhambi zake ni vyema utafakari hayo kwa sababu Yesu angali pale pale katikati akiokoa na ya mwisho the third ni the outcome of his death was extraordinary even the outcome ya kifo yake it was extraordinary kwa sababu kama vile tunasema imani ya mitume akava akashuka Tunaambiwa aliyet kule kusimu akfuguliwa wale waliyekuwa wamefugwa na nani na shetani The outcome of his death ni ya kwamba alienda kusimu ili mimi na wewe tusiende wapi ili mimi na wewe tusiende wapi That is now the outcome extraordinary outcome Arienda kusimu ili mimi
na wewe tusiende kusini. The outcome ya kivo yake ni ya kwamba alikufa ili tukaweza kuishi maisha ya kumtegemea. The other outcome of his death ni ya kwamba the hell could not contain him. Kaburi haikuweza kumweka wapi? Kumweka ndani. Unajua lile jiwe liliwekwa pale lilikuwa kubwa sana. Lisuie watu wa nje wasiigie waitafia na mwili au mwili uweze kuto kutolewa au kutoka lakini the outcome siku ya tatu Yesu akafanya nini akavuvuka hata kaburi halikuweza kumuzuia hata mauti haikuweza kumusuia. na kama vile tunakili kwa imani ya mitume akaenda kusimu siku ya tatu akavuvuka akapaa wapi ako katika mkono wa Mungu wa kiu na hiyo ni kusema a place of authority na hapo ndipo anatuobea and he lives forever more kwa hivyo the out dio tunasema friday is good because the outcome of his death was extraordinary hakubaki kwa kavu kwa kaburi hakubaki kwa kwa kule jahanamu alienda alitoka huko akashida ameketi mkono wa kuume kwa Mungu and the other outcome tunasema atatoka huku kuja kuwa hukumu aliyo hai na wa because the outcome of his death was extraordinary he has all the authorities nikimalizia kwa sababu siku ya kesho na siku ya jumamosi hiyo nitamuashia mjisomee tumemtumia masomo wale wa mama waliyekuwa wanaenda kutawasa mwili wake na walienda adhuhuri na mapema walikuwa wanauli sana ni nani atatufirigishia jiwe kwa kifupi niseme hivi pasaka hii na katika hii safari ya baye nimeongea juu yake usiulise ni nani atakufirigishia jiwe jiwe lile lilikuwa kubwa mno kuna semekana hiyo jiwe kwa, kwa lilikuwa la mfiringo na diameter yake ni between 4 feet and 6 feet na thickness yake upana wake ni 1 feet na usito silikuwa sa 1 ton to 2 tons kwa hivyo hawa mama wageweza inawezekana mwanaume ambaye ni ako na ngufu aweza inua kilo moja. kwa hivyo tunasema ni wale wenye nguvu kumi. pia wagehitajika wapi hapo ikiwa ilikuwa ya tani mbili na naona kama ilikuwa ya tani mbili kwa sababu Joseph alimedhia alisikwa katika kaburi ya Joseph alimedhia mtu aliyekuwa tajiri ni lazima awe aliweka jiwe kwa sababu ilikuwa ya kusuia wesi na, na, na wanyama kuingia ikihitaji wanaume kama shirini lakini kwa imani hawa wa mama wakaenda 
hata kustuka hata kukawa askari wamewekwa pale wapendwa yale mawe unaulisa yaweza kuwa ni ya ugojwa yaweza kuwa ni ya kifamilia ni ya kikazi hayo mawe yote kuna yule yako na gufu ya kusifirigisha ya kusiodo kwa sababu tunaarifiwa Maraika wa Mungu aliyetoka jua kuja kama umeme akaifirigisha na akaikaria kuonyesha ushindi hivyo hivyo sida senu zitafanya na sile gufu that is the outcome of the death of Jesus Christ ili mawe yote abaye tunashidwa ni nani atatuodolewa atatuodolea siweze kuodolea tusimame Tue, kila mtu ajipeleke bere sake mwenye simungu the carry home nani ataodoa jiwe limeodolewa kuna uwezo yale mawe ambaye imewekwa bere zako unashindwa kuodoka umeshindwa kwa miaka mingi nani atafirigisha wakati huwa wa pasaka tunakubushwa kuna yule aweza hayo mawe perekea bwana mwambie ako na gufu ya ku mwambie whisper a prayer mwambie ako hapa kuna gufu sakufirigisha mawe yote kuna gufu ile iliyovuvua Yesu Kristo his death was extraordinary death That is why we call today Good Friday. There is good news. There is God in heaven who rolls away all stones that has been put ahead of us. Mawe ya magojwa ako na uwezo ya kuafirisha receive your healing Biashara hai yetu vile tunataka umekuwa ukiria hiwa ni jiwe litafirishwa Uhusiano wako na mume au mke si mwema hilo ni jiwe ako na uwezo wa kulivirigisha kati yako na watoto na ndugu zako na dada zako na wazazi na wale mnafanya kazi nao hilo ni jiwe naweza kuwa uhusiano si mwema hii isebo to lol awe that is to Tunakushukuru na kuhimindi jina lako Mwenyezi Mungu kwa sababu una uwezo wa kufirigisha jiwe sote. Haijalishi ni saa ina gani. Mungu tuangalie kwa uzo wako wa upendo na jisho lako la rehema ufirigishie wapendwa hawa majiwe yote. Imekuwa ikiwasubua katika maisha. Wafirigishie wafirigishia Mungu kama vile uliyefanyia wale wa mama waliyekuwa wanauliza ni nani wewe watosha tumeuliza jambo hilo muda mrefu tunakuomba Mungu utufirigishie hayo mawe tufirigishie hata kama sisi kanisa tumekuwa kwa mahakama na tulikuwa na jiwe na tunakushukuru kwa sababu tumeona ukitufirigishia pokea sifa na shukurani hata yale yengine hujafirigisha utatufirigishia kwa sababu wewe ni bwana 
tufirigisha hii mawe tufirigishie hii mawe kwa sababu wewe waweza wewe Yesu hukuwa mtu wa kawaida ndipo sasa tunaomba kwa jina lako kifo yako haikuwa ya kawaida hata matokeo ya kifo yako haikuwa ya kawaida na diposa lile jiwe lilivirigishiwa na malaika kwa sababu wewe uko na uwezo mkubwa tedea watu wako watedee Mungu sikia robi letu sikia robi letu mwenyezi Mungu tufirigishie mawe firigishia na hii ni obi la imani tumeomba katika jina la baba mwana na roho mtakatifu amen amen